kuinka hän piirtää, hän sanoi, että se on kyllä vähän haasteellista tosiaan puhua ja kirjoittaa, puhua ja piirtää yhtä aikaa, mutta hienosti on tuo näyttää sujuvana. This is what I wish I could do for fans at uh, the book signings, but it's, it's always much too crowded. I, it's all I can do to sign, uh, sign my name as quickly as I can to make sure everybody gets something. But Hän sanoi toivovansa, että kun on kirjan nimmarin jako tilaisuuksia, hän toivoi, että hän pystyisi piirtämään näitä faneille, mutta siellä on aina niin paljon väkeä, että siihen ei ihan ajallisista syistä ole saumaa. How perfectionist are you? With your work. Well, uh, the only art training I've had, the only drawing training I've ever had is uh, as a civil engineer. That's I was an engineer. I owned a construction company before I stumbled into doing comic books, which I, I did only because I was always a comic book collector, not because I needed a profession. I already had the family company. That was that was an easy profession. But uh, well, for instance, what I have here, if I was actually doing this for the comic book. Well, a head would only be a, the size of uh, just that one eyeball, but uh, I would first draw a center line and put a circle with an engineering template and measure the eyes, each one uh, equidistant from the center with, this would be a 30 degree template and a 20 degree, so anyway, uh, I'm an extreme perfectionist, mm. that's why it used to take me so long to do this sort of thing. How long did it take? Uh, much too long, that's all I, that's all I know, it was... Uh, Uh, about a half a page a day, uh, counting the writing. You know, I'd also write the stories, so it would take me about a half a page a day to get a story done. Kysyin hänet äsken sitä, kuinka perfektionisti täydellisyyden tavoittelija hän työssään on, ja hän pohjusti tätä asiaa kertomalla ensin sen, että, että hänellä hän ei ole piirtejä koulutusta, vaan hän on työskennellyt aikaisemmin insinöörinä ja ollut töissä perheyrityksessä, jolla ei ollut tosiaan mitään tekemistä sarjakuvien kanssa. Mutta siitä täydellisyyden tavoittelusta hän sanoi, että jos hän olisi tekemässä oikeaa lehtiin menevää tai kirjoihin menevää sarjakuvaa, niin silloin hänellä olisi tässä jo tällaisia mallinnusvälineitä, hän mittaisi eri välineillä ja varmistaisi sen, että tuosta päästä tulee symmetrinen ja että tietyt osiot ovat oikean kokoisia. Hän myös sanoi, että koska hän on näin täydellisyyden tavoittelija, niin työhön on kulunut hyvin pitkä aika, kun hän on sarjakuvia piirtänyt, eli taisi sanoa, että päivä saa tehtyä vaikkaan sivua. So, do you think your style would be very different if you had attended drawing lessons? Oh yeah, it would. Uh, it would wouldn't look amateurish. It would be uh, professional and and cute, and the the art directors would like it. But uh, I think my uh, popularity comes from the fact that uh, it's not cute. It stands out. It doesn't look like any of the other artwork. So. Kysyin, että oli, jos hän olisi käynyt piirustuskurssia, olisiko hänen työnsä kovin kierillaan, niin hän sanoi, että se olisi varmaan lapsellisempi ja sellainen, josta kriitikot pitäisivät, mutta hän tuntui olevan kovin tyytyväinen sen suhteen, että ei ole käynyt tätä kurssia. What's your theory? Why do the Finnish people love Donald Duck so much? Uh, I, I don't know about Finland in, uh, Finland in particular, but uh, I've, my theory about uh, all of Europe in general is that uh, the Donald Duck comics were the first uh, inexpensive mass entertainment to appear after World War II, when the whole continent was in shambles. And as a result of that and the fact that Europeans have a sense of tra tradition that Americans don't have, uh, well, Donald Duck and uh, Scrooge have become literally national heroes across Europe. Now, why Finland specifically? Because uh, I don't know if we mentioned it, but uh, Donald Duck is still the world's most popular comic. But Karl mm -hmm. Marx's Donald Duck is the world's most po popular comic. Uh, all over, but uh, particularly in Finland. Now, but I'm hoping somebody in Finland would explain that to me. It's, uh, but it sure makes visiting Finland mm. fun for me. I'll, I'll tell you that. Yeah. I hope so. That's good to hear. Yeah. Kysyin näitä sitä syytä, että minkä takia Suomessa akuanget ovat niin suosittuja, ja hän sanoi, että ei Suomen osalta pysty sanomaan sitä. Ilahtuisi kyllä, jos joku tämän Suomen ilmiön selittäisi, mutta veti yhtäläisyyksiä akuankan suosion suhteen Euroopassa ja toisen maailmansodan, ja selitteli sitä, että toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli myllerin ja raha ei ollut, eli Vakuankka oli siinä mielessä tuolloin halpaa ja tarpeeseen tulevaa viihdettä. Thank you very much for this visit. Oh, well, thank you. I hope you enjoy the rest of your time in oh, Finland. Thank you. you bet I will, sure. Seuraavaksi uutisen.